ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിറ്റ എങ്ങനെയാണ് തേൻനെല്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തേൻനെല്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കിയതാണിത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇട്ടതാണിത് ഇതിനോട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോ ഒരു ടിന്നിലും കൂടി ഇട്ടിരുന്നു അത് ഞാൻ എടുത്തു അത് ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് അന്ന് വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ദിവസത്തേക്കൊന്നും ഇരിക്കില്ല നമുക്ക് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് നെല്ലിക്ക വേവിച്ചിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഇപ്പൊ തേൻ നെല്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നെല്ലിക്ക ഇത് ഒരുമാതിരി വലിപ്പമുള്ള നെല്ലിക്കയാണ് ഇതിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുമാതിരി വലിപ്പമുള്ള നെല്ലിക്ക എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ അത് കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ക്ലോത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ അംശമൊക്കെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഇത് അല്പം ശർക്കര പാനിയാണ് ശർക്കര പാനി ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്താണ് കാരണം അതിനകത്ത് കല്ലും കരടൊക്കെ കാണും അതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കറുവപ്പട്ട കുരുമുളക് ഏലക്ക കറുവപ്പട്ടയും ഏലക്കയും കുരുമുളകും കൂടി പൊടിച്ച ഒരു പൊടിയാണിത് ഇത് തേന് ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നതാണ് തേന് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തേൻ നെല്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തേൻ നെല്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ നെല്ലിക്കയിലെ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ആ പാടുകളുണ്ടല്ലോ വരകൾ ആ വരകളുടെ അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുവാണ് കാരണം നമ്മുടെ ലായിനിയൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണത് ഇതിന് മുമ്പ് തേൻ നെല്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തേ തേൻ നെല്ലിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കരയും തേനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് പഞ്ചസാര ചേർത്തിരുന്നില്ല അത് കെട്ടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു എടുത്തത് പക്ഷെ അത് അത്രയും ദിവസം നോക്കിയിരിക്കണം നെല്ലിക്ക അന്ന് വേവിക്കുന്നില്ല നെല്ലിക്ക വേവിക്കാത്ത തന്നെ ഇടുവായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പൊ നെല്ലിക്ക വേവിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ന് തൊട്ട് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാം ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മള് അന്ന് ഞാൻ ഹോൾ ഇതുപോലെ ഒന്നും ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വേവിച്ച് ഇട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പെട്ടിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ഇടുന്നത് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തൊരു പാത്രം നമ്മൾ പാത്രം എടുത്തു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക എല്ലാത്തിനകത്ത് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി ആ വരകളുള്ളിടത്ത് കുത്തി തുളകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇത് ഉരുകി വരും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പതിനെട്ട് നെല്ലിക്കയാണ് ഇതിന് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു കാൽക്കപ്പ് ഇപ്പം എടുത്തിട്ടില്ല കാൽക്കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ശർക്കര പാനികൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഏലക്ക കറുവപ്പട്ട കുരുമുളക് ഇത് പൊടിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാണ ഇത്ര ഒരു അല്പം കാൽ സ്പൂണ് അതും ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചത് ഇപ്പം ഇപ്പം പഞ്ചസാര ശർക്കരയും തേനും എല്ലാം ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര മധുരമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഈ ഏലക്കയുടെയും കറുവപ്പട്ടയുടെയും കുരുമുളകിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു രുചി വരുമ്പോൾ വളരെ നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിലേക്ക് വരും ഇന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിയിലൊന്നും പിടിക്കണ്ട പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ല ലായനി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി കിടന്ന് ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം കളർ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ നെല്ലിക്കയുടെ കളർ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെറു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ കളർ മാറിയിട്ടില്ലേ നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ആക്കണം ഇനി എന്നിട്ട് ഇതിന് ഇത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ തേൻ ഒഴിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കിതിന് ഓഫ് ആക്കാം നമ്മളിത് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് തേൻ ഒഴിക്കാൻ
ഇതുമാത്രമല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ വീടുകളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന തേനൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മേടിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ തേൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ തേനിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നാല് സ്പൂൺ തേനാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി കട്ടി ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തേൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ലൂസായി വരും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ പ്രാവശ്യം തേനിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് തേനിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം തേനും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇതാണ് തേൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നാളെ ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷന് ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴുകി തുടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചില്ലു ഭരണിയാണ് പിന്നെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെല്ലിക്കയൊക്കെ കറക്റ്റ് അളവിലാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഓർണ എടുത്ത് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടിന്നൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചു ഇന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇത് കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഒരു കേടും കൂടെ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയതാണ് ഒരു വെള്ളമയോ ഒന്നും ഇല്ല ജലത്തിൻ്റെ ഒരു അംശവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഇരുന്നോട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല പക്ഷെ ഒത്തിരി ദിവസത്തേക്കൊന്നും ആരുടെ വീടുകളിൽ ഇരിക്കില്ല കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നു പോവും ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം അതെ നമ്മൾ വേവിച്ചോണ്ടാണ് ഇത് തൊട്ടുമ്പോൾ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോരുന്നുണ്ട് നല്ലതാണ് കുറേ ദിവസം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ തേനും ശർക്കരയും പഞ്ചസാര ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും നല്ല മധുരം കൂടി കൂടി ആവും എനിവേ അന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഒത്തിരി ദിവസം ഒന്നും ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ലതാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പൊ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ലൈനിങ് കൂടി കൂടി എടുക്കുക നല്ല ഇത് ഇന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നെല്ലിക്കയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കമർപ്പ് വരും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു മധുരത്തിൻ്റെ ഇല്ലേക്ക് വരും അപ്പം അന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ തേനെലിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക തേനെലിക്ക ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത